Ono što ćemo u današnjem temi preporučiti biti će najzdravije namirnice na svijetu. A vrsta namirnice koja je izuzetno zdrava bit će zobene pahuljice. Zobene pahuljice održavaju kolesterol u kontroli, pomaže u borbi protiv srčanih bolesti i drže vas sitima satima zahvaljujući svojim topivim vlaknima. Redovita konzumacija ovih samih zobenih pahuljica, specijalno kao doručak, vam je izuzetno e, dobra e, solucija da, za ran početak dana. Što vam preporučiti vam je avokado. Mi kad razmišljamo o samom avokadu, on je toliko dobar da e, 20% dnevne doze vlakana u jednoj porciji avokada od pola šalice plus mono nezasjećene masti snižavaju de, definitivno onaj kolesterol u našem organizmu. I ona je jedna avokado kao takva jednostavno bomba e, punih zdravih nutrijenata e, za vaš e, organizam. I ono što možete recimo jednostavno napraviti od avokada, uzmite ga, prepolovite ga, prelijete ga sa umakom od soje ili svežim sokom od limete ili ga jednostavno pospite sa prženim sjemenkama, sezama, super obrok, među obroka i možete definitivno koristiti. Treći preporuk vam je su vam orasi. I mi kada govorimo o orasima, oni su izuzetno bogati sa nečim što se nazivaju omega-3 masne kiseline koje su jako bitne za naš organizam, za imunitet, za snižavanje štetnog onog kolesterola, a podižu onaj nama izuzetno dobar kolesterol. Kada će ga konzumirati za zdravi među obroku pokretu, spakirajte šaku oraha sa malo suhih smokava i nekoliko sjemenki anisa, imate zdravu grickalicu za svaki dan, izuzetno e, dobra e, dakle, e, namirnica za vaš zdravi život. Dalje što ću vam preporučiti to su e, gljive. Mi kada razmišljamo o samim gljivama, a oni kao takvi se najčešće e, pripremaju kao dodati dio na tanjure kad idete govedinu, e, piletinu i na kraju krajeva a vi kad njih jedete isto su izuzetno bogate zdravim e, dakle, e, sastojcima koji će vama omogućiti e, ne samo malo kalorija nego izuzetno e, dobru situaciju za vaše zdravlje. E, ono što ću vam reći, pirijat, je, pirijat jednostavno narezane gljive i ljutiku dok ne omekšaju, dodajte kapljicu bijelog vina i kuhajte jednostavno dok dakle, situacija ne ispari, jedite uz pečenu ribu, jedite uz piletinu, gljive su vam generalno jako, jako dobre. Da pričati nečemu o zdravome, govorimo definitivno o jajima. Bjelanci su izuzetno malo kalorija, zajedno sa žumanjcima imaju jako veliku količinu nečega što se nazivaju vitamini B12 i vitamini A. Isto tako sadrže nešto što se naziva kolin, koji je jako bitan za sve nas, a specijalno za trudnice. Napravite jednostavno sendvič sa integralnim kruhom, narezanim kuhanjem jajetom, rajčice, masline, inčuni, crveni luk ili kapljica, maslino ogulja sa jajima, genijalna stvar, definitivno preporuka za sve koji koristite i koji želite se naravno zdravo hraniti. Dalje što ću vam preporučiti vam je kiwi. I mi kada govorimo o kivi, o kiviju, u njemu imate što možda niste znali izuzetno veliku količinu vitamina C, čak e, duplo više od naranđe, a gotovo isto e, kalija e, kao u jednoj banani, i a kali smo rekli da nam je izuzetno bitan za naš organizam. Ono što možete pokušati napraviti da ga tanko narežete, zatim ga prilijete sa medom i pospite ga sa prženim nezaslađenim kokosom. To vam je izuzetno e, zdrav e, među obrok, isto velika preporuka svima vama. Dalje što ću vam preporučiti vam je e, slatki krumpir ili batat. Mi kada go, e, govorimo o batatu, ono što je on tamniji, to je bogate, bogatiji sa nečim što se nazivaju antioksidansi i beta karoteni. Ono što ću vam preporučiti, možete za prilog na pari izražite badat i jabuke, pire sa javorovim siporom, sirupom ili znječenom crvenom paprikom. Isto tako možete ga badat, napraviti jednu mješavinu začina gdje možete mi staviti češnjak, dakle možda malo soli, razno raznog origana i sličnih sastojaka pomješate zajedno sa malo maslinovog ulja, stavite preko dakle, određenog broja izrezanih batata, stavite u pečnicu, ispečete i super prilog za vaš zdravi život. Dalje što ću vam preporučiti je definitivno kelj. I kim je razmišljamo o kelju, on je u svom sastojku izuzetno bogat sa vitaminima C, beta-karotenom, kalcijem i antioksidansima. 
Ked je isto tako izuzetno dobar izvor luteina i ono što ću vam preporučiti, pripremite čips od kelja tako što ćete listove pocijepati i preliti maslinom, emunjem, soli i paprom. Rasporedite po limu za pečenje i ispecite ga dok ne budu nepostane onako hrskavi listovi, grickanje. Fenomenalna stvar, dakle, idemo dalje, preporuka definitivno broj 10 koji smo došli, to nam je ječam, mi kada govorimo o ječamu, on je još jedan borac za kolesterol i bogatim vlakima, u radnim danima koristite više vremena za ljušteni ječam, kuhanjem ječmu možete definitivno dodati pirjanje gljive ili šeri ocat i na kraju krajeva kad to sve pomišljate ječam je definitivno u vašem dnevnom danu i tekako dobra namirnica za zdravi život. Dalje što ću vam preporučiti to su vam bundeve i kada razmišljamo o bundevama njih ima u razno raznih vrsta. Generalno sve su jako jako dobre, ona kao u smislu glavnih sastojaka ima kalija što je nama jako bitna na dnevnoj bazi ne samo za snižavanje krvnog tlaka nego za generalno normalno funkcioniranje našeg organizma. Ono što ću vam preporučiti je ogulite i narežite na komade, pecite na maslinovom ulju i grančincama svjećine majčine dušice. Isto tako bundeve ili tikvice su izuzetno, izuzetno dobar, dakle, zdrava namirica. Dalje što ću vam preporučiti, definitivno možete u tjednoj bazi koristiti redovito blitvu. I mi kada govorimo o blitvu, ona je prepuna sa nečim što se naziva kalci, vitamin B i beta karoten, ova lisnata značajno bitna biljka i tekako odgovara našem organizmu. Pirijate nasiskanu blitvu sa češnjakom i zatim prelite sa tjesteninom u cjelovitih žitarica i groždicama. Evo vam jako bitan i zanimljiv dio naše prehrane na dnevnoj bazi. Dalje što ću vam preporučiti, grah ima jako puno antioksidanasa i magnezija. Definitivno u svom sastavu pomaže nam u normalnom održavanju funkcije i živaca i mišića. I ono što ću vam preporučiti za sve možda koji niste znali, na lim za pečenje bacite konzervirani crni grak sa maslenovim uljem, mljevenim kuminom i soli i pecite jednostavno dok ne postane hrskavo i imat ćete izuzetno laganu i izuzetno zdravu grickovicu za svaki dan. Tako izbacujemo sve one situacije od ovih napravljenih grickovica od čipsova, krekera, štapića što vama čine generalno izuzetno lošu situaciju u organizmu, pokušajte sebi ispeći grak u pečenci i griskati ga, vidit ćete da ćete imati jednu jako, jako dobru situaciju. Dalje što ću vam preporučiti vam je definitivno špinat. Špinat kao takav, on ima izuzetno veliku količinu željeza u svom sastavu, plus folnu kiselinu i najmanje desetak flamonoida, spojeva koji su prepani antioksidancima. Šaku špinata stopite u svojim nevjeni vučni smoti i možete ga definitivno uzimati. Dakle, one smutije koje pravimo špinat, definitivno super stvar. Dalje što ću vam preporučiti vam je leća. I kad mi razmišljamo o samoj leći, ona je, kako bi mi nju rekli, kao proteinska elektrana, izuzetno veliki broj proteina u sebi sadrži, ima jako puno folata, hranjivih sastojaka koji sprečaju čak nekve urođene mane kod velikih broja osoba. Ono što ćemo preporučiti, bacite kuhanu leću sa ekstra djevičanskim maslenovim uljem, crvenim minskim omstvom i nasicanim celerom i timijanom. Poslužite definitivno recimo preko zelene salate, genijalna stvar. Ono što ću vam dalje preporučiti od ribe, definitivno ću vam preporučiti losos. Inače, generalno riba je izuzetno dobra, ali losos je tu i pogotovo divlji losos je jako, jako zdrav za naš organizam. On je prepun sa nečim što se nazivaju omega-3 masne kiseline i mogu definitivno pomoći u imunitetu i zdrav našeg organizma. Ono za doručak što ću vam preporučiti, zgnječite avokado na tostu od cjelovitih žitarica i prelite poširanim samim lososom, genijalna stvar. Dalje što ću vam reći, možete isto tako na dnevnoj bazi koristiti naranđe. Kao takve su vam izuzetno bogati izvor vitamina C, može nam pomoći u sagorjevanju masti, prevenciji prehlade, definitivno naranđe su kao takve jako jako dobre. 
Ono što možemo dakle, napraviti čak e, možemo na dnevnoj bazi jednostavno iscijediti se oko naranđe, preliti ga, e, zapravo dnevno ga konzumirati ili ga jesti jednostavno cjelovito super, super su naranđe. Dalje što ću vam preporučiti e, to su e, sardine. I nikada govorimo o samim sardinama, one su bogate proteinima, e, a ono što je izuzetno bogati su vitaminima D i vitaminima B2. 12 jako je bogat dakle same sardine sa nečim što se naziva kalci i omega 3 masne kiseline. Mi njih definitivno možemo dakle koristiti kao recept recimo o napravite salatu od krastavaca, rajčice i svješeg pešina, sjeckane sardele jednostavno bacite u salatu, pokušajte jesti. Isto jedna dobra preporuka za vaš organizam. Dalje što ću vam preporučiti, još jedna izuzetno bitna zdrava namirnica su vam badeni. I mi kada govorimo o badenima, o badenima oni su bogati sa nečim što se nazivaju mono nezasićene kiseline, održavaju naš organizam zdrav, naše krvne žile zdrave i njih koristimo u onim manjim količinama, ali definitivno na dnevnoj bazi možemo jesti. Ono što ću vam preporučiti, nasickani badem stavite u kuhane cjelovite žitarice zajedno sa grožicama ali suhim riblisom i definitivno ih možete jesti. Još ću vam preporučiti nešto, dakle ekstra devičansko maslino ulje vam je jako dobro za vaš organizam. To je ono moja preporuka za sve vas, ne samo za salate, nego ako ćete nešto peći, pećite definitivno na ekstra djevičanskom maslinovom ulju. On kao takav je jako bitan sastojak u našemu dakle, svakodnevnoj prehrani. Možete maslino ulje zagrijati sa svježim začinskim biljem, poput ružmarina i majčine dušice, prelete tjesteninom, povrćem na pare ili sendvićima umjesto nekakvih majoneza ili slično. Super, super stvar za vaše tijelo i za vaš organizam. Dalje što ću vam preporučiti to su vam borovnice. Dakle, borovnice su one male, malo vrsta voća, male bobice koje su definitivno pune iznimno bitnih sastojaka za vaš organizam. Isto ću vam biti preporuka da možete ih čak konzumirati ako imate opciju i na dnevnoj bazi imat ćete značajni broj dobrih sastojaka za vaš organizam. I ono što ću vam danas zadnje preporučiti, to vam je brokola. I mi kada razmišljamo o samoj brokoli, ona je rudnik vitamina C. Pola šalice kuhane brokole zadovoljava 80% preporučene dnevne doze vitamina C. Ima jako puno u sebi vitamina K, pomaže nam u sprečavaju dakle, same krvi. Evo ovo vam je jedan ja bih rekao popis koji bi vi trebali jednostavno čuvati. Dakle, naravno da ima puno tih i ozdravih znamirnica, a ovo je nekakav moj popis za sve vas na dnevnoj bazi. Definitivno možete ga koristiti, čuvajte ga i pokušajte imati prehranu na ovome. Jer vama stvarno svima želim zdravlje, a ovo će vam definitivno pomoći u vašem. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko ste dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.